。报告老板，红信安保集团精英，一到三十二位，十到三十二位，请老板指示。立刻封锁王府，没有我的允许，不准放任何一个人离开。十一，你你让这些人封锁王府，想干嘛？我干嘛呀？就是想报一下当年各位长辈的恩情罢了。哇，我想起来了，你妈那次来借钱，我可给她吃了一个烧饼哩，还是芝麻烧饼呢。我我也让人给了她一个馒头，不是什么都没给呀、啊。原来是这样啊，行啊，各位的恩情我一定百倍奉还。言罢，十一拍了拍手，没多久，下人们就抬来了很多食物。切，十一，你这是什么意思？姨妈，你不是说之前给我妈吃了一个芝麻烧饼，百倍报恩吗？我还你一百个芝麻烧饼，够意思了吧？老方，安排人伺候姨妈吃饼。是，老板。还有你，我的好舅舅，你是给了我妈一个馒头对吧？一百个馒头足够报恩了吧？哦，对了，你还打了紫苑一巴掌，这个恩情我可不能不报。陈光，一百个巴掌，安排人给我狠狠的扇，扇完之后伺候我舅舅吃馒头。收到，老板。翻天了，简直翻天了，连亲戚你都敢打。他不打紫苑，我为什么会打他？究其原因，还是他自己犯贱罢了。你、嗯，还有其他人，便在亲戚一场的份上。马上向紫苑道歉，否则休怪我无情。十一，你居然敢这么对待我们，真以为我们没有后台吗？哦，什么后台？说出来听听。商力，商家大少。实际上，十一都没想到，这群亲戚竟然是商力撺掇派过来，这手段简直太下三滥了。怕了吧，呵呵，商大少可是当代元老哥哥主的亲孙子，一人之下，万人之上。你呢？你不过是个被撸下来的天王而已，跟商大少比，你就是一坨屎。现在我也给你一次机会，你立刻给我们所有人，每人十个亿。还有，把我们这些人全部安排到千任资本去，至少要总经理以上的级别，年薪不得低于一千万，并且要给我们不少于一个点的股权。如果你不答应，信不信我现在就打电话给商大少，让他好好安排一下你？呵呵，商力那个上不了台面的玩意，能给你这样的自信？十一，你别敬酒不吃吃罚酒。冷风，去把商大少请到府上来，好好跟这群刁民对峙。是，老板。十一，你以为你在我面前演场戏，我就会信了？你想多了。就你也配我演戏？你们江家人貌似在帝都有点小资产，对吧？元霸，十一拨通了一个电话号码。狼牙王吗？是我，十一。我听说长兴路上的爽歪歪酒吧存在卫生、消防隐患，想拜托你去查一下。臭小子，有话直说，到底出什么事儿了？真是什么都瞒不过你老人家啊！那我也直说了。十一将江家人上门闹事，还打了公子院的手，简单的说了一遍。竟然还有这样的亲戚。而且公子院还没被元老阁辞退呢，还是我元老阁的人，他们居然也敢打！你放心，这种酒吧多多少少存在点问题，根本经不起查的。只要我让人仔细查，起码关门歇业十个月，那就多谢老牙王了。紧接着，十一又打了一连串电话出去，效果都是立竿见影的。什么酒吧出事了？出什么事了？大肠杆菌超标，卫生不合格，消防也不合格。什么？最少要整改一年。喂，刘总，找我有事吗？什么？我被开除了，不，我没做错什么，为什么要开除我？什么？我得罪了得罪不起的人？什么？老板，您在开玩笑吧？上个月不是才说要替我当主任吗？我可是给单位拉了两个大项目的，现在吵我不合适吧？这一刻，众多亲戚才体会到了十一真正的实力，即便他不再是第一天王了，但同样是他们惹不起的存在。子苑，去给他们一点教训，让他们知道我十一的女人不会白白挨打。这一刻。公子院也看清楚了这群亲戚的嘴脸，与其惯着他们，倒不如帮十一早点跟他们断绝关系，以免以后再被恶心到。之前把你们当亲戚，我才对你们笑脸相迎，好生伺候，没想到换来的却是你们的恶语相向，甚至是对十一哥的羞辱和谩骂，都给我听好了。从今天开始，但凡你们再有人敢踏入王府附近的十公里范围，第一天我断他一条胳膊，第二天我卸他一条腿，第三天我直接送他去见祖宗。众人听后无疑不瑟瑟发抖。都别慌，怕什么？我们有商少帮忙做主。十一，你敢这么对我吗？商少一定会为我们报仇的。然而下一刻，一道人影从外面被丢了进来，狠狠地摔在了正厅的地板上。十一，你，你到底想干嘛？放心吧，我不会杀你的。那样做，我也会没命。我没那么傻，请商大少来呢，是想跟商大少确认一件事。看到这群人了没？他们说是你指使他们来我这捣乱的，不知道是不是真的呀？商少，快跟他摊牌吧，我们以后就是你的人了。没错。上少，以后我给你当会计。我小学毕业了，你们家的账我管了，不要工资。我给上王府搞后勤，你们王府的女仆我全管了，我也不要工资。这是一笔猴儿还精，怎么你们这些亲戚一个个的都跟得了基因曲线综合症一样，脑残成这样了？我明明千叮咛万嘱咐你们，千万别把我供出来的。哥，我不认识他们。上少，你
你说什么？我特么说我不认识你，听懂了吗？十一，我不认识这群人，现在能放我回去了吗？既然不认识这群人，那他们打着商大少你的名义来我府上捣乱，商大少是不是应该处理一下此事呢？喂，是我，商丽，有人在十一王府打着我的名义寻衅滋事，让人把这些人都抓了，该判几年判几年。你们的商大少可清楚说了，不认识你们，还有谁有什么话想说的吗？顺便提醒一句，牢里挺潮的，多准备点换洗的衣服。很快就有人把他们全部给带走了。这下我可以走了吗？商少，这么着急走干嘛？十一拍了拍手，不一会儿，一壶酒和一个酒杯就端了上来。十一，你你要做什么？我警告你别乱来啊！乱来什么？只是想请商大少喝杯酒而已，又不是要杀了你。来人，伺候商少喝酒。十一这话一出，商丽一下子给吓哭了，涕泪直下，裤裆也给吓得湿了。就在此时，商营带人赶到了十一的王府。十一，你对我四儿做了什么？什么也没做。只是想请商少喝杯酒而已。十一，你来我商王府强行绑架我的孙儿，简直胆大包天，罪无可赦。商爷，那你帮主基金会刺杀李阁主，又算什么呢？我不懂你在说什么。商爷，你这孙儿是个什么货色？我相信你心里很清楚，你如果再跟他沆瀣一气，一条道走到黑的话，恐怕你早晚也会死于非命。基金会可从来没把大侠人当人看过。不用你来教我做人，丽儿，我们走。爷爷，刚才为什么不抓了十一？用什么名义抓的？他又没怎么找你，只是让你去配合调查而已。就算是追究下去，撑死了拘留他那几个侍卫七天而已，还会落下咱们商家人小气的名声，更别说你尿裤子的事儿会传出去了。商丽闻言，顿时没脾气了。另外一点，第一使徒稀客稀客，不知道米歇尔先生今日前来找我有何贵干？我想请恐怖公民再帮一次忙，直接刺杀十一。十一对于基金会而言，祸患实在太大了。这段时间，我已经为基金会出手不下三次了。按照规矩，半年内我不会再出手了。当然，如果米歇尔大人愿意派人参加我的天堂岛游戏并胜出，我可以破例出手一次。你听到“天堂岛游戏”这五个字，米歇尔忍不住身躯一颤。那个变态的游戏，死亡率高达 99.9% 米歇尔怎么可能派人去参加？最近参加天堂岛游戏的选手越来越菜了吧？恐怖公您觉得呢？确实如此，选手越来越菜。我看他们玩游戏都能睡着了，但真想有个出色的选手来让我老人家高兴高兴啊！恐怖公，我这里有一个极其出色的选手，您要不要？是谁？千十一，我承认我是想利用您将十一困死在天堂岛，我有私心，我不否认，但您也不是没有好处啊！想想看，十一可是大夏第一天王，号称知晓过去未来的白龙王，如果您能把他抓来参加天堂岛游戏，那该有多有趣！节目效果肯定爆炸。听起来似乎有点道理。迄今为止，我的天堂岛游戏还没有这种人来参加过。那行，你的条件我答应了。离开之后，米歇尔就找到了安德森。安德森先生，我需要你帮我抽取一点你女儿的羊水。啊、要羊水做什么？当然是给十一做亲子鉴定了。戴安娜小姐应该要不了多久就要生了吧？如果十一知道自己有这么一个孩子在外面，肯定我说什么他就答应什么。到时候。想弄死他，还不是轻而易举？安德森抿了抿嘴唇，点头答应了。或许只有十一死了，戴安娜才能死心吧。十一，想必包裹已经收到了吧？另外告诉你一个好消息，就在昨天，戴安娜给你生了个女儿，包裹里存着的是戴安娜生产之前抽出来的羊水。不信的话，你可以拿去亲自做鉴定。什么？戴安娜给我生了个女儿？这怎么可能？难道说那次意外让戴安娜怀孕了？帮我联系一下亲子鉴定中心。恐怖公大人，听说您最近要搞一场史上排场最大、最豪华的神明游戏。没错，我感觉我这辈子最大的贡献就是发明了这个神明游戏。我要在临死之前，让所有人都看到这个伟大的游戏。哈，大夏的白龙王，我应该很快就能把他引出来了。很好，有了他加入神明游戏，一定能让游戏更有看点。十一先生，经我鉴定中心鉴定。样本持有者与您在生物学上有血缘关系的概率为 99.999% 嗯，我知道了。神医，想必你应该做过亲子鉴定了吧？现在戴安娜和你的女儿在我手里，想救你女儿的话，一切就得听我安排。说吧，你想怎样？今晚八点来港口见我，我会告诉你我的目的。哦，对了，只能你一个人来，但凡你多带任何一个人过来，后果你懂的。老方，动用你所有的关系。去查一下戴安娜和她刚出生女儿的信息。好，我马上去查。老板，查到了，戴安娜她的确是刚刚生了个女儿，现在他们已经被米歇尔给带走了，具体还不知道在哪儿。嗯，我知道了。
，没事了，你去忙吧。随后，十一独自一人开车前往了港口。冷风觉得不太对劲，就偷偷跟在了后面。米歇尔，你们想怎样我都行，求你放了我女儿吧。十一不喜欢我，也不喜欢外国人，他是不可能为了这个外国猎种单枪匹马来这里救我们的。这就不是你需要担心的问题，你最好期待十一能来。他要是不来。就说明你的孩子已经没有任何利用价值了，那此地就是他的埋骨之地。使徒大人，十一已经快到了。好，所有人都准备好，只要他赶上这艘船，就再也别想回大夏了。十一，你还真敢来啊！我是该佩服你有勇气呢，还是该嘲笑你傻呢？戴安娜和我女儿呢？米歇尔打了个响指，很快，戴安娜就被带了出来。戴安娜，你没事吧？你为什么要来？为什么？虽然是意外，但既然发生了，我就必须负责到底。这是我们大夏男人的原则。米歇尔，我已经按你的吩咐来了。说吧，想让我怎么样？放心，现在我还不会杀你。另外，我想请十一先生配合我演一出戏。演戏？演给谁看？当然是你的金牌保镖了。待会儿我会朝你打一枪。当然，是空包弹，你要假装倒地阵亡，并要让你的保镖亲眼看到。之后。我们会找个身形跟你差不多的尸体烧成灰，扔到海里去，这样天下所有人都会知道白龙王已经死了，从此世上就再无白龙王了。我如果不答应呢？哈哈，别忘了，你的女儿还在我手里。好，我答应你。对不起，是我害了你。对不起，是我自己要来的。事已至此，不必自责了。对了，这艘轮船要开往哪里？你知道吗？不清楚。好吧，比较幸运的是。至少我知道基金会那边没有想要我的命，而且我被抓了，你们娘俩应该就安全了。对不起，嗯，早点休息吧，养好精神，才能对付接下来的事情。天亮之后，房间门被打开，十一被强行抓了出去。你们要把十一怎样？戴安娜小姐，你很幸运，有这么一个愿意拿命救你的男人。好了，你的利用价值已经完了，恭喜你可以回家了。莱登，送戴安娜小姐回家。米歇尔，你来了。恐怖公，这位就是大夏第一天王白龙王千十一。有他的加入，您老人家的最后一场神明游戏一定能大放异彩。好、啊，非常好，来人，把他带到监牢里去，过几天让他参加海选。神医，其实我给过你机会的，可惜你不中用啊。使徒大人，你应该是基金会的使徒里权力最大、资产最多的一位吧？哈哈，恐怖公您过奖了。不过您说的是事实，十二使徒里，我的确权力最大。资产最多，不夸张地说，其实我的资产也好，权力也罢，已经超越了基金会里排名第十二的主神了。姐姐姐，太好了，实在太好了！<笑>一刹那，李希尔感觉气氛有点不太对劲，眼前这个恐怖公看他的眼神，简直就像是吸血鬼看到了美味的猎物。恐怖公，能，您笑什么？我的神明游戏更加有看点了，你说我笑什么？恐怖公大人，求你放过我，我不过就是个使徒而已。哼，什么使徒？我就是基金会里面打杂的。我们这群人叫什么神啊？使徒啊，那不过就是自己往自己脸上贴金。我们就是普通商人而已，没什么本事的。来了，带这位使徒大人去楼房，准备参加过几天的海选。使徒大人，你要想活下来的话，就尽全力赢得神明游戏的胜利吧。来了，老弟。那那个神医，我、哦、不用说了。肯定是恐怖公连你也拉进了神明游戏的玩家候选人里了。不想死的话，说说这个什么神明游戏到底是个什么玩意吧。神明游戏是恐怖公发明的，用来祭祀神明的游戏。说白了，就是大逃杀游戏。每一年的神明游戏规则都不一样，所以即便是我，也没办法知道今年的游戏规则是什么。我看恐怖公那半只脚踏进棺材的样子，这老疯子应该是想玩一场史上场面最大的神明游戏。普通场次的神明游戏，死亡率都高达百分之九十。这一场。我恐怕能活下来个位数的人就不错了。这些信息你是从哪里得知的？其实，神明游戏每年都在我们基金会内部成员的网络上进行直播，基金会内部成员可以花费每年一亿的订阅费来订阅观看。花费十亿还能进行现场观看，恐怖公光是靠这个神明游戏，每年都能有一万亿的进账。关于过几天所谓的海选，你又知道多少？每个人的海选内容都不一样，但是通不过海选者当场就会死。神医，我觉得咱们现在应该合作，想办法通过神明游戏。只要通过神明游戏，不但能活下来，恐怖公还会答应获胜这一个愿望。不好意思啊，我信不过你。另外一点，冷风回到王府后，带给了公子院和所有人一个晴天霹雳般的消息。对不起，是我没用，是我没保护好老板。我要是早点察觉，阻止老板的话，老板他就不会死了。这一切都怪我。一
，恭喜你从神明游戏里胜出，你是最能取悦神明的玩家，你将获得我所有的资产，包括不限于这座海岛、血影殿，我这些年来的积蓄，以及成为神明游戏以后的主持者。你觉得如果我会成为你的继承人，然后让这种血腥、暴力、没有任何理由的破游戏继续下去？你是神选中的人，所以你一定会的。我觉得你想多了，我这人。从来不相信世界上有什么神啊鬼啊的，是吗？那这张图你又如何解释呢？十一看了一眼，顿时一阵头皮发麻，因为这张图描绘出的意思，正是一条白龙从二十年后重生到了二十年前。白龙显然指的是十一，十一是重生者，这个最大的秘密，他甚至连公子院都没敢告诉，外人更不可能知道，更别说画这幅画的作者了。十一，我所有的遗产。全都在这个盒子里面了。以后的路如何走，就要看你自己了。好了，我要得到永生，与神共存了。老板，我们总算找到你了。你没事吧？我没事。你们是怎么找到这里的？此事说来话长。那晚我偷偷跟踪你，看到你被米歇尔枪杀的那一刻，我以为你死了。我们大家伤心了好几天。但是后来我一想，既然对方已经开枪打死你了，为什么还要烧掉你的尸体，而且还烧得那么彻底？我越想越不对劲，于是我就找来晨光和天雷打捞到一块你的骨骼。经过推断，发现那并不是你。再到后来，戴安娜秘密托人告诉我们，说你没有死。第一是土伪造了你的死亡，抓你去了天堂岛，参加恐怖攻的神明游戏。最后经过我们破解神网，解析出天堂岛的所在地。而后我们就一路赶来这里。原来是这样，辛苦你们了。对了，米歇尔人呢？他呀，估计这回应该被毒气毒死了。真是便宜他了，老板，我们早点回大夏国吧，紫苑姐他们都等不及了。十一哥，你没事真是太好了，我还以为你死了。好了，别哭了，我这不是好好的吗？对了，紫苑，有一件事，我想有必要向你坦白一下。什么事？其实戴安娜为我生下了一个女儿。哦，我说你为什么冒着生命危险也要去港口那边见那位大洋妞啊？原来还有这一出啊！行啊你，你十一不坑不哈的在外面又是勾搭洋妞，还生娃了是吧？紫苑不是你想的那样的，之前的事情你也知道的，那次是个意外，我也不想的。但是既然事情已经发生了，我总不能眼睁睁的看着我的孩子死吧？我向你保证，我跟戴安娜除了那次他爸给我下要害我之外，就再也没有过第二次。瞧瞧你下的那样，堂堂大夏第一天王，居然被我一个小女子吓成那样，丢不丢人？对了，我问你。戴安娜娘俩，你打算怎么处理？我现在夹在你们一家三口之间，不太合适吧？我跟戴安娜之间其实没什么感情，我们之间纯属意外。至于孩子，我认为先放他那比较安全，等过一段时间，把基金会给彻底灭了，我再想办法去跟戴安娜协商抚养女儿的事宜。不用商量了，过段时间，如果你能灭了基金会，彻底没有危险了，就把女儿接回大夏吧。子苑，谢谢你的理解。少在这假惺惺了！真要是感谢我，就抓紧把咱俩的娃造出来。我可不想帮你养其他女人生的孩子。哦，对了，十一哥，差点忘了，你不在的这段时间，商家最近动作很大，元老阁强势对银行施压，要求银行限制我们的贷款，商力也抄袭了我们很多业务，砸了很多钱，企图用钱把我们给压死。现在一旦我们不想办法融资，拿到新的资金来源，真的很有可能被商力得逞的。你也知道资金链断裂能引起多么恐怖的连锁反应，到那个时候，现在咱们公司还能扛多久呢？按照现在的情况，最多一个月，一个月没有大量的资金转入，所有子公司都将陷入没有资金周转的僵局。不用担心，钱的问题在我这儿从来都不是问题。难道你忘了我是怎么起来的？难道你这次又要去炒期货？不，这次是股市，给我一个月的时间，我至少能给你带来两千亿的现金流。十一哥，那你这次是想在哪搞一波 A 股？港股还是美股？都不是。这一次我要去狙击日经指数，狙击日经指数，或者说是狙击樱花国的经济市场，一直是十一重生以来的愿望之一。只不过之前条件不成熟，十一就一直没动手。而现在，马上那件事要来了，十一觉得这是个动手的好时机了。现在抛掉我手里千元资本购买的股票，能套现多少资金？应该能套个一千亿，但是那些股票都是优质股，现在都还在上涨。你确定要抛？只有一千亿吗？有点少，不过勉强够用。可是你打算怎么狙击日经指数，做空樱花国的货币，还是只针对个股来操作？都不是，我这次要狙击的对象是三菱集团。什么？十一哥，三菱集团可是樱花国乃至东方第一大公司，你是想买它的股票，还是？没错，我要做空这家公司的股票。只要三菱集团的股价剧烈波动，整个日经指数都会跟着下滑，我狙击日经指数的目标就能完成了。可是这个公司一年的营业额就有几万亿，光是利润都顶得上好几个千元资本了，更何况对方的盟友可是整个樱花国的商界，你要怎么做空呢？
如果说三菱集团制造的产品其实没有他们宣传的那么好，甚至是涉嫌欺骗消费者呢，而且是长期涉嫌欺骗消费者呢？根据我前世的记忆，这家公司为了利润，长期以次充好，检验数据造假，行为甚至已经持续了三十年之久。这件事被曝光出来后，引起了连锁反应，樱花国企业的金字招牌开始崩塌，全世界，尤其是西方发达国家开始抵制樱花国的产品。财富排行榜上前五百的英企从一百零二家暴降到了二十三家，而日经指数更是连续长达两年的阴跌，整体指。数整整跌了一半，股界称此两年为日经指数失去的两年。你确定三菱集团造假？这家公司的产品可一向以质量著称，畅销全世界的，尤其是军工产品，全世界各国的战区都在他这采购，他怎么敢造假？到时你就知道了。好吧，只要你确定就好。不过你要想好了，这可是樱花国乃至东方第一大超级大公司，背后还有其他五大财团的鼎力支持，弄不好你会亏光所有钱，甚至连累到千怨资本。你觉得在股票上我会亏吗？即便表面上十一表现的轻松，但其实内心压力还是很大的。毕竟那可是汇集了樱花国一国之力凝聚成的超级大公司，一千亿的资金，在这种超级大公司面前，那就跟一滴水滴入了大海一样，根本翻腾不起任何的浪花。十一其实有想过打开恐怖供给他的那个盒子，但转头一想，突然自己这儿有大批不明资金入账，绝对会引来大麻烦。与此同时，商王府内，商营看着商吏递上来的业绩报告，很是满意。现在十一手里的优质业务已经被我们复制了百分之四十，只要这个场面持续下去，不出两年，他所有的产业都将被我商家接手。有了元老阁的支持，想做什么产业，那还不是信手拈来？丽儿，接下来你打算怎么做？现在十一手中的资金链即将断裂，没有意外的话，他为了摆脱这个局势，一定会想办法去找钱，还要想短期内融到大量资金的办法，无外乎三种：第一。让千怨资本融资上市。第二，抵押手里的资产，跟银行借钱。第三，玩他的老本行，进股市与期货市场捞钱。不过，我认为第一和第二个方法，十一肯定不会使用，所以他筹集资金的途径，尤其只有一个，那就是在期货与股票市场捞钱。为什么这么肯定？因为无论是上市也好，还是抵押贷款也罢，终究给我们可乘之机。十一这个人行动一向滴水不漏，肯定不会在这种时候再冒半点风险。如无意外，他应该会率领自己的御用操盘手杀入股票与期货市场。我们现在要做的，就是密切关注千怨资本争取。宣布的动向，了解十一到底是想去港股，还是去美股，亦或者是在国际期货市场捞钱，然后找准机会，雷霆出手，将千怨资本彻底击溃。到那个时候，十一为了尽快筹钱，只能变卖资产，或者是融资上市。这两条路，他走哪一条，我都会让他的公司改姓商。不愧是我商营的孙儿，心思缜密，考虑全面。丽儿，这段时间你诚心历练，进步不少，老夫很是欣慰。只可惜你爸爸看不到你的进步了。哼，我会用千怨资本为父亲做基品。来人，去密切监视十一名下的所有证券账户，一旦有任何风吹草动，立即向我报告。是，少爷。十一，如今我已经加入了基金会，能吊起的资金与人脉远非你能想象。这一次，我看你还能如何破局。一，救命！求求你救救我！我父亲要把我嫁给伊藤晴明，嫁给伊藤晴明的话，我会死的。只要你愿意救我，让我做什么都行。嫁给伊藤晴明，我记得上一世三菱造假的那档子事，恰好是他自己公司的一位员工爆出来的。如果我自己去接触那名员工的话，以我是大下人的身份，恐怕对方不一定会愿意站出来举报。但是如果是孙明月去劝说，那估计会事半功倍。先别哭了，就问你想不想报仇吧。想，我恨不得弄死孙一起。十一，如果你救不了我，给我一个报仇雪恨的机会也可以。那不至于，如果我的计划顺利的话，不但能救得了你。嗯甚至还能让你当上英银集团的实际掌权人。计划？什么计划？十一缓缓地说出了自己这次来樱花国的目的和计划，以及想让孙明月帮忙去做的事情。孙明月听后，整个人如遭雷击一般，一张脸都被吓得惨白。十一这哪里是什么赚钱计划啊？他这是要把樱花国的天给捅烂了。一旦真如十一计划的那样。整个樱花国的经济恐怕起码要衰退十年，但如果我把握好这次机会，不但可以翻身，甚至可以推翻孙艺奇那老东西在公司的统治，自己上位当老板。好，我答应你。好，这些天你要极力配合孙家和伊藤家的婚事，让他们相信你已经任命了，然后私底下偷偷的干我让你安排的事情。放心，不就是演戏吗？这点我还是会的。不过如果真的到了婚礼那一步。怎么办？到时候我事儿帮你办妥了，证据帮你找全了，你该不会也把我抛弃了吧？我突然有一个好主意，不但能破坏掉你们两人的婚礼，还能让伊藤晴明的名声彻底抽掉。伊藤晴明是风水大师，曾经想利用风水法阵窃取大夏国运，斩断大夏龙脉。光凭这一点，十一就不能轻饶了他。
。如果我没记错的话，在半个月之后，隔壁的音乐室会发生一次千年罕见的十级大地震。这次地震足足让一百万人丧生，并且引发了海啸、火山爆发等多种自然灾害。那个时候，不少网友都在调侃这是樱花国要灭国的前兆，但实际上事后樱花国屁事没有。如果我能利用好这件事儿，再谋划布局一番，说不定能让伊藤晴明这个所谓的国师下台，并且反向窃取樱花国的国运。张少，有重要消息，说什么消息？石已经带着御用操盘手和自己的保镖团队去了樱花国，而且经过调查发现，石一套现了账户里所有的股票，把钱换成了樱花币。啊，这么说来，石一接下来的动作会在樱花股市了。他们套现了多少钱？一千亿。噗嗤，才一千亿。想当年石一多牛逼啊，那可是能动用万亿的资金就是，或者是跟四大粮商掰手腕的，现在居然穷成这副股样子，我都替他丢人。立刻联系巴惠特、罗斯，还有基金会里几个股票大神，让他们和我一起围剿十一。商少。要不要联系樱花国的孙艺奇和伊藤晴明？这两人据说跟十一也很不对付。这个提议不错，这两人我会亲自去联系。你去找陆家，还有张家，让阳城商会和花城商会的人入局，一起围剿十一。是我马上去办。这是你要的东西，里面有着二十年来森林造假的资料和数据。另外，我已经说服了那名员工配合我们，他随时都能实名向官方进行举报。好，不得不说，你办事的能力还挺强的呀。但是再强又如何？还不是被孙艺奇那条老狗嫌弃。没关系，计划顺利的话，孙家很快就会是你的一言堂了。啊、嗯，走，去你房间，我带了两瓶好酒，咱们好好庆祝一下，顺便给伊藤先生戴顶好看的帽子。干杯！嗯，这酒柔顺、绵长，又带点火辣辣的感觉，很有味道。那你有没有觉得这酒跟我很像？比起这酒，我觉得你其实更加的温软柔顺，没有火辣辣的感觉。嘿嘿，如果今晚我们可以假戏真做，那么你就能感受到我火辣辣的一面了。说真的，我也想见识一下你火辣辣的一面，只不过很可惜啊。好了，差不多该开始演戏了。我摇床，你喊，动静尽量大一点。这么麻烦，要不直接假戏真做，咱不就不用演了吗？少废话，给老子喊！该死的，混蛋！哎呀，来，你骂什么呢？嘴放干净点哈。我们老板跟孙小姐可什么事儿都没干，他俩就是在隔壁摇床玩呢，不是你想的那样的。你当老子是傻子好混的吗？都叫成这样了，床都快塌了，你说他俩啥也没干？孙小姐，你太过分了！什么过分啊？你在说什么啊？十一先生只是跟我叙叙旧而已，什么都没干。我警告你啊，你可别乱说话，影响了我跟伊藤先生的婚礼，你吃不了兜着走。冷风，让你找的媒体记者找了吗？找好了，给了那些记者一大笔钱，他们现在就在外面蹲守着呢，明天就能登报。好，先给伊藤晴明一点点开胃菜。希望他能扛得住。国师大人，小女能够嫁给你，真是三生有幸。干，我敬您一杯。孙家与伊藤家结成姻亲，对两家都有好处。如今樱花国国内的商界已经被我六大财团所牢牢掌控，是时候对大夏商界发起进攻了。国师大人，我最近收到线报，说是十一带着御用的操盘团队来樱花国了。想来他应该是想在日经指数或者樱花期货市场捞一笔，我也不拐弯抹角了。这小子跟我有仇，希望国师大人能跟我一起出手狙击他。嗯，十一的确是我们进军大夏国市场的阻碍，而且这小子很邪门，连四大粮商、股神都败给了他。不过可惜，这小子好死不死，非要来樱花国金融市场捞钱。既然来了，那就让他折戟沉沙在这里吧。老爷，不好了，小姐跟那的十一去开房了，酒店外面有记者拍到了小姐，我怕他们会乱报道。你说什么，孙先生，是出什么事了吗？伊藤先生，对，我女儿刚刚跟人去开房了。什么？对方是谁？是，是十一。不过您先别急，武藤润二说两人只是在房间里摇床玩，没干别的。来人，去找媒体界，把这件事压下去，去给你那个好女儿好好说说，这是最后一次。言罢，伊藤晴明带着伊藤家的人气势汹汹的离开了。父亲大人来了，你去见十一了，还跟他开了房？对啊，这不马上要结婚了吗？找老朋友聚聚，乐呵乐呵，不留遗憾。你知不知道孙家的天都快让你捅破了？十一跟伊藤晴明那是不死不休的仇人，你居然大婚前夜跑去跟他开房。行了，差不多得了。我不过是孙家与伊藤家商业联姻的棋子而已，我有过怎样的感情史，重要吗？而且伊藤晴明似乎比我更过分吧？他玩死的女人两只手都数不过来，我能同意嫁给他这种人渣，促成两家的合作，你应该感激我才对。混账！这些天你不许再出门，乖乖给我在家待着，直到婚礼结束。孙老头，这才哪跟哪儿啊？小小的开胃菜而已，婚礼当天才是重头戏。等着吧，我会让你知道孙家谁才是真正的狠人。冷风。
让战狼小队准备好出发，跟我去抢亲去。是，老板，冷队，没想到我们能有一天杀入樱花国来抢婚，还特么是抢樱花国国师的婚，爽！没来的兄弟可就没这个福分喽。所有来宾，今天我千某人来这儿只为两件事：第一，带走新娘子，也就是所谓的抢婚；第二，向樱花国信奉国师的信徒们说一件惊天动地的大事。伊藤晴明是时势恶魔转世，让他继续在樱花国待下去，会给国民带来不幸。必须在最短的时间内褫夺他国师的封号，将他赶出樱花国，否则樱花国必有灾厄降临，甚至有灭国之险。我白龙王千十一是上苍降下来拯救你们的圣人，是你们唯一的救世主。信我者得永生，送我真名者不坠六道轮回。十一，你太过分了！今天是我女儿的结婚典礼，你算什么东西？十一，你跑来抢婚，又污蔑我这儿这堂堂国师是时势恶鬼，你还真够无耻的！你以为我樱花国民都是傻子吗？后天中午之前，你们必须将伊藤晴明的国师之位褫夺，将其赶出樱花国，否则必有大灾大恶降临樱花，届时将民不聊生，浮尸百万。一派胡言！十一，就凭你刚刚的发言，我已经能以诽谤罪起诉你了，是不是诽谤？后天就知道了。伊藤晴明，不如我们打个赌如何？如果我的预言成真，你要当众向我下跪，承认自己是时势恶鬼转世；反之，你可以向我提一个条件。你以为我会中你的毒计？英都战区五星战神江户川大雄向国师报道。英都战区总指挥黑崎一户向国师报道。十一，现在你觉得我还有必要跟你打赌吗？两位战神，麻烦把这个捣乱我婚礼、造谣污蔑我的家伙抓起来。等一下。十一不急不缓说了一句，然后从裤兜里淡定地掏出一个证件。黑崎一户接过证件一看，顿时眉头深皱，这是什么？是战狼证。那的，十一先生，能冒昧问下您为什么带人来伊藤先生的婚礼捣乱吗？捣乱？搞笑！我带走我的女人，算什么捣乱？简直一派胡言！孙明月是我的未婚妻，什么时候成你的女人了？那好，我问你，你们领证了吗？没有，但是我们两家已经订婚了。明月，你来告诉他吧。不好意思哈，我跟石已经领证了。啧啧，貌似合法夫妻是我跟孙明月才对吧？黑旗一户总指挥，我要举报，此人软禁我的妻子，强迫我妻子嫁给他，这是违法犯罪行为。你假的，一定是假的。黑旗总指挥，麻烦您马上查证真伪。黑旗一户点头，立刻让下人使用特权进行查证。很快，结果就出来了，查过了，是真的。不过，两人在前天已经申请离婚了，离婚证明天就能办下来。很明显，十一和孙明月是为了戏耍伊藤晴明而假结婚，领结婚证和办理离婚证的时间卡点都是算计好的，这简直就是把伊藤晴明的脸按在地上摩擦呀！哎，我们夫妻俩感情不和，结婚两天就离婚，有问题吗？再者说了，这不离婚证还没办下来吗？我们还是合法夫妻，故此，伊藤晴明强迫娶她就是违法的。身为樱花国国师。软禁他人妻子，强迫娶他人妻子为妻，罪加一等。伊藤晴明，你该当何罪？黑旗总指挥，我要求你马上抓他回去审问。难不成你们樱花国的法律是虚设的吗？伊藤先生，麻烦您回去跟我接受调查吧。什么？他抢婚，他污蔑我，你却反过来抓我，这还有没有天理了？可是他们的确是合法夫妻，领了证的，您的行为也已经涉嫌违法了。国师大人，麻烦您配合一下我们的工作。回去调查一下，就把您放了。晴明，别冲动，配合好黑旗总指挥的工作。好，我跟你回去接受调查。十一，你的打赌还算数吗？我白龙王一诺千金。很好，如果你的预言没实现，我要你亲手杀了这个臭女人。如你所愿，请吧。就这样，在全世界名流大佬惊异不定、瞠目结舌的目光中，伊藤晴明居然被带走了。而抢婚的十一居然屁事没有，这简直颠覆了所有人的三观。十十一，你说的那个什么预言是真的假的？当然是真的，我可是被神明选中的人，恐怖宫都亲口这么对我说的啊、哦！当然，也可能有预言失败的几率，不过我也没啥损失，对吧？你是没什么损失，我呢？嘿嘿，人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。虽然我们已经离婚了，但你放心，我下手的时候会轻一点。你个渣男，我用小拳拳捶死你！现在播报一则紧急新闻：英业市突发十级大地震，死伤目前已经超过数十万，请英业市所有市民尽快转移。这怎么可能？该死的，十一的预言居然成真了！晴明，快快跑！一群暴徒冲进了咱们的庄园，到处打砸放火，还说要杀了你！一定是十一，一定是他忽悠的。大伯，你去报警，或者找黑旗总指挥，把这群人全抓了。没用的，现在全国上下一致认为你是时势恶鬼转世。如果你让人抓了这些人。
，只会引起更大的民愤。那边直升机已经给你备好了，先去霸国躲躲吧。什么？让我出国躲躲？凭什么呀？我要是出国躲起来了，那不更坐实了我是食尸恶鬼转世吗？快去吧，你的国师封号已经被褫夺了，在国内，你出现在任何地方都会被人当恶鬼驱逐，甚至是追杀。伊藤晴明此时脑袋如同被铁锤砸了一下子，脑瓜子嗡嗡作响。整个人都昏昏沉沉的，同时内心憋屈的要死。明明是他十一抢婚，明明是他在忽悠人，凭什么到最后自己的国师称号被褫夺，还特么要跟狗一样狼狈的逃到外国去避难？另外一边，孙明月这边的任务也在推进着。九空三零骨架是孙家唯一一次能成为超级采伐的机会，失去这次机会，孙家将会衰落下去。石已经预言到了三零即将破产，未来樱花国的商界将大乱，我们必须提前准备，才能捡到金羊毛。各位。求求你们，相信我一次吧！只有我能带领孙家登上新的高峰。如果不信我的话，你们手里的资产将会大幅度缩水，孙家甚至有破产的可能。哈哈，没想到有一天我们能在樱花国狙击本国最大的财阀。嘿嘿，<笑>我们这也算是曲线爱国了。什么曲线爱国？这就是爱国行为。你们要是把三菱给狙破产了，让三菱的订单回落到大夏，那比冷风打那么多年仗的功绩都要高。现在已经不是乱世了，武力再高也不顶大用了。现在都是打经济战，玩的是货币战争。大夏国的未来就掌控在各位的键盘手中喽。别这么说，国家的安全还是需要战士们保卫的。等这次我们狙击掉三菱这头大肥羊，我送在座的各位每人一辆游艇。说到做到，为了游艇，干死三菱。韩立，你们准备好了没有？老板，我们准备好了，随时可进行狙击操作。